তাহলে দেখো আমরা যে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ পড়েছিলাম আদর্শ গ্যাস সমীকরণ তোমরা সবাই জানো যে পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি তাহলে এখন বুঝতে পারছ এই পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আবার একটা নতুন সমীকরণ নিয়ে আসতে হবে যে সমীকরণটা বাস্তব গ্যাসের চরিত্রকে ব্যাখ্যা করতে পারে তাহলে সেই বাস্তব গ্যাসের চরিত্র ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা যে সমীকরণটা উপস্থাপন করব সেটা হচ্ছে ভ্যান্ডার ওয়াল সমীকরণ এই ভ্যান্ডার ওয়াল সমীকরণের সাহায্যে আমরা বাস্তব গ্যাসের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারব এবং এই যে অ্যামাগা লেখচিত্র দেখেছিলে অ্যামাগা লেখচিত্র তোমরা দেখলে কি যে পিভি ভার্সাস পি যখন প্লট করছি বেশ সমস্ত গ্যাসের ক্ষেত্রেই লেখচিত্র এরকম হচ্ছে আদর্শ হলে এরকম হতো কিন্তু তা না হয়ে এরকম হচ্ছে অর্থাৎ অবতল অংশ একটা থাকছে তারপর উচ্চচাপযুক্ত অঞ্চলে ওপর দ্বারে চলে যাচ্ছে তাহলে এই ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের নতুন সমীকরণ প্রয়োজন যেটাকে বলা হচ্ছে ভ্যান্ডার ওয়াল সমীকরণ বা বাস্তব গ্যাস সমীকরণ তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বাস্তব গ্যাস কেন আদর্শ গ্যাসকে মেনে চলতে পারছে না তোমরা দেখবে ক্লাস টেনে পড়েছ ক্লাস টেনে তোমরা জানো যে বাস্তব গ্যাসগুলো আদর্শ গ্যাস সমীকরণকে মেনে চলতে পারে না তার কারণ কি না তো বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে যে ধর্মগুলো দেখা যায় সেগুলো আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা ধরি না কিরকম তোমরা জানো যে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে বলা হয় কি যে গ্যাসের অণুগুলোর আয়তন পাত্রের আয়তনের তুলনায় নগন আর কি ধর জানো যে বাস্তব গ্যাসগুলোর অণুগুলোর মধ্যে কোনো রকম আকর্ষণ বল ক্রিয়াশীল নয় তাহলে এই যে দুটো কনসেপ্ট যাতে গন্ডগোল হয়ে আছে যে ধারণা যে ধারণা যে গন্ডগোল হয়ে আছে সেটা কিন্তু আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং তোমরা জানো যে প্রকৃতিতে বাস্তব গ্যাসই সব আদর্শ গ্যাস বলেও কিছু নয় তাহলে আমাদের এই ভ্যান্ডারওয়াল সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে দুটো সংশোধন করতে হবে এক হচ্ছে গ্যাসের আয়তন সংশোধন আর দুই হচ্ছে গ্যাসের চাপ সংশোধন তাহলেই আমরা নতুন একটা সমীকরণ পেয়ে যাব তাহলে এখন আমরা আসছি গ্যাসের আয়তন সংশোধন ধরে নাও এই পাত্রটার মধ্যে এন মোল বাস্তব গ্যাস রাখা আছে এই পাত্রের মধ্যে আছে এবং এই পাত্রের আয়তন হচ্ছে ভি তাহলে এন মোল বাস্তব গ্যাস এই পাত্রের মধ্যে রাখা আছে এই পাত্রের আয়তনকে ধরলাম দেখো আদর্শ গ্যাসে কি বলা হয়েছিল যে গ্যাসের অণুগুলো নির্দিষ্ট কোন আয়তন নাই কিন্তু এই গ্যাসের অণুগুলোর এক একটা নির্দিষ্ট দেহ আয়তন আছে এরা কিছুটা জায়গা দখল করে ধরো তুমি একটা বড় মাঠে গিয়েছ ধরো না একটা বড় মাঠ আমাদের বড় বড় ধরো স্কোয়ার ফিল্ডের মাঝখানে তুমি দাঁড়িয়েছো তাহলে গোটা মাঠের সাপেক্ষে আমি ভাবতে পারি কি যে আমার আমি যে জায়গাটা দখল করেছি সেটা অত্যন্ত নগর কিন্তু তোমাকে যদি একটা ছোট ঘরের মধ্যে রাখা হয় তাহলে কি হবে তুমি যে আয়তনটা দখল করেছো তুমি যে ক্ষেত্রফলটা দখল করেছো সেটা কিন্তু ঘরের মোট ক্ষেত্রফলের সাপেক্ষে বা মোট আয়তনের সাপেক্ষে তার কিন্তু যথেষ্টই গুরুত্ব আছে যেমন আমরা যে ছোট ঘরে বাস করি সেই ঘরে আমার দেহের আয়তন একটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তোমার যদি একটা বড় হল ঘরে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে কি তোমার দেওয়ায়তনটা বা তুমি যে ক্ষেত্রফলটা দখল করছো সেটা বড় মাঠের সাপেক্ষে খুব একটা বেশি নয় আমরা ওই টোকেকে নেগলেক্ট করতে পারি কিন্তু যখনই আমরা গ্যাসের চাপ বাড়িয়ে দেব তখন কি আমরা গ্যাসের অণুগুলো কাছাকাছি চলে আসবে তখন দেখা যাবে কি যে গ্যাসের অণুগুলোর কিন্তু দেহায়তনের একটা গুরুত্ব থাকছে 
ধরো আমরা পরবর্তী ছবিতে এরকম দেখছি যে একটা গ্যাসের অনুকে আমি ফ্রি রাখলাম আর বাকি গ্যাসের অনুগুলোকে একটা জায়গায় আবদ্ধ করে দিলাম তাহলে ভেবে দেখো এই পাত্রের মোট আয়তন ভি ছিল তাহলে এখন এই নির্দিষ্ট যে অণুটাকে দেখানো হচ্ছে সেই গ্যাসের অণুটা কিন্তু আর এই ভি আয়তনের সবটা দখল করতে পারবে না এর ক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট আয়তনটুকু পাত্রের মধ্যে থেকে বাদ চলে যাচ্ছে কি বললাম বুঝতে পারলে যে এই নির্দিষ্ট অণুটা যদি আমরা আদর্শ গ্যাস ধরি তাহলে এই অণুগুলো কোনো আয়তন নাই তাহলে এই অণুটা ভি আয়তনই দখল করতে পারবে কিন্তু বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে তো এই অণুগুলোর একটা নির্দিষ্ট আয়তন আছে তাহলে আমরা কি দেখব যে এই অণুটা এই আয়তনটুকু কিছুতেই দখল করতে পারছে না এখন আমরা ধরে নিচ্ছি যে এক মোল গ্যাসের দেহ আয়তন তাকে ধরে নিলাম বি তাহলে এন মোল গ্যাসের দেহ আয়তন সেটা কত হবে এন বি তাহলে আমরা কি দেখছি যে এই বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে যে সংশোধিত আয়তন যে গোটা পাত্র আমরা ভি বলছিলাম ভি আয়তন দখল করছে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে কি হচ্ছে এন বি আয়তনটুকু এন বি আয়তনটুকু তাহলে বাদ চলে যাচ্ছে তাহলে আমরা বলবো কি সংশোধিত আয়তন সংশোধিত আয়তন সেটা হয়ে গেল ভি মাইনাস এন বি তাহলে ভি আয়তন আর দখল করতে পারছে না এন বি আয়তনটুকু বাদ চলে যাচ্ছে তাহলে সংশোধিত আয়তন হয়ে গেল ভি মাইনাস এন বি তাহলে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে ভি আয়তনই দখল করত কিন্তু বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে এই এন বি আয়তন বাদ চলে যাওয়ার জন্য আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে এই সরি বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে সংশোধিত আয়তনটা হয়ে গেল ভি মাইনাস এন বি তাহলে এক মোল গ্যাসের দেহ আয়তনকে ধরেছি ভি এই সরি বি এখানে যেহেতু এনমোল বাস্তব গ্যাস রাখা আছে তাহলে এনমোল বাস্তব গ্যাসের মোট আয়তন হচ্ছে এন ইন্টু বি এবার দেখো আমাদের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে চাপ সংশোধন চাপ সংশোধন তাহলে আমরা কি জানি যে বাস্তব গ্যাসের অনুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল আছে কিন্তু আদর্শ গ্যাসের তত্ত্ব অনুসারে গ্যাসের অনুগুলোর ক্ষেত্রে আকর্ষণ বল নাই এবং আমরা যেহেতু বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে আলোচনা করছি তাহলে আদর্শ গ্যাস এর যে সমস্যা সেটাকে আমরা এখানে সংশোধন করব তা ধরে নাও এই পাত্রের মধ্যে এরকম একটা গ্যাসের অনু আছে এই গ্যাসের অণু চারিদিকে আরো অন্যান্য গ্যাসের অণু উপস্থিত আছে তাহলে এই গ্যাসের অণুটার ওপরে অন্যান্য অণুগুলোর যে আকর্ষণ বল ক্রিয়া করছে সেই লব্ধি বলের মান কি হবে শূন্য হয়ে যাবে সবাই সবাইকে টানছে তাহলে লব্ধি বলের মান হয়ে যাচ্ছে শূন্য কিন্তু যে গ্যাসের অণুটা পাত্রের দেওয়ালের ঠিক আগে আছে পাত্রের দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা মারবে আমরা কি জানি গ্যাসের চাপ কিভাবে সৃষ্টি হয় গ্যাসের চাপ সৃষ্টি হয় যখন গ্যাসের অণুগুলো পাত্রের দেওয়ালে গিয়ে সংঘর্ষ হয় তাহলে এখন এই গ্যাসের অণুগুলো যারা পিছনে আছে তারা একে পেছন ধারে টানছে তাহলে যদি আদর্শ গ্যাস হতো তাহলে এরকম আকর্ষণ বলে কোনো বিষয় ছিল না আকর্ষণ বলই থাকে না তার মানে প্রত্যেকটা গ্যাসের অনু যারা দেওয়ালের ঠিক ধাক্কা মারার আগে আছে সে সজরে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খায় কিন্তু বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে যে অনুটা দেওয়ালে ধাক্কা মারার ঠিক আগের মুহূর্তে তাহলে আগে কোনো গ্যাসের অনু নাই তাহলে এর ক্ষেত্রে লব্ধি বল যেটা কাজ করছে সেটা কি কাজ করছে সব বল পিছন ধারে কাজ করছে তাহলে পিছন ধারে কাজ করার ফলে এই গ্যাসের অনুটা গিয়ে দেওয়ালে কি হবে কম বেগে ধাক্কা খাবে কম বেগে ধাক্কা খাবে তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এখানে সংশোধিত চাপ সেটাকে আমরা বললাম 
Pa तर मने हमादेर ये बास्तुक गैसर क्षेत्रे चाप जो दी P होय तले आदर्श गैसर क्षेत्रे चाप होवे P plus Pa मने ये Pa परिमाण बोल बेसी काज करवे तले हम लोग बोलते बड़ी की धोरी बास्तुक गैसर क्षेत्रे चाप होच्छे P तले आदर्श गैसर क्षेत्रे चाप होवे P plus P A एवं कोड़ी खाना ला देखा गये चे जे n मोल बास्तुक गैसर क्षेत्रे ए P A भल होच्छे n स्क्वायर a by b स्क्वायर तो लम्बा बोलते पड़े कि संशोधितो चाप p प्लस n स्क्वायर a by b स्क्वायर तो लम्बा संशोधित आयतन पे ची v माइनस n b और संशोधित चाप पे गला p प्लस n स्क्वायर a by b स्क्वायर तो लेकिन ए की निर्देश कुछ है ए निर्देश कुछ है गैसेर ओनुगुलोर मध्य क्रियाशील आकर्षण बोल आर एक अने बी की निर्देश कुछ चिलो एक मोल गैसेर ओनुर देहो आयतो तलाम ने लिखा कि ए निर्देश कुछ है गैसेर ओनुर मध्य क्रियाशील आकर्षण बॉल आर एक अने बी की निर्देश कुछ है एक मोल गैसेरो नोर दे हुआ है तो एक मोल गैसेरो ओनोर दे हो आये तो तल देखो अब ना आये तो संशोधन कर ला चाप संशोधन कर ला तल अब ना आदर्श गैस समीकरण एन मोल गैस के क्षेत्र की पे चिला पी भी इक्वल टू एनआरटी तले अपन पी एच जगह यार पी बस में जब मैंने वास्तव में क्षेत्र पी एच जगह बस में कि पी प्लस एन स्क्वायर ए बाय भी स्क्वायर भी एच जगह यार भी बस में ना सिर्फ जो भी माइनस एन बी तले हम लोग बोल बास्तो गैस समीकरण बा भंडार वाल समीकरण ताने पी एच जगह बोलो पी प्लस एन स्क्वायर ए बाय भी स्क्वायर इनटू भी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी माता रख बे तो हमारे ये शोमिकरण डिडक्शन एर कोनो प्रयोजन नहीं जब वे आसलम से शब्द मन्ना कर कोनो दरकन नहीं तो हम लोग सुधु मन्ना रख बे शोमिकरण टा बास्तो गैस शोमिकरण टा वा भंडराल शोमिकरण टा एक अन्य रोको वो बोलते पड़े जे एक मोल गैसर क्षेत्र शोमी कारण टाकी तले एक मोल गैसर क्षेत्र जो भी बोली तले एनर्जी जगह की बोसी दो वन तले एनर्जी जगह जो भी वन बोसी दी तले हम लोग इक्वेशन टाकी पे जावो पी प्लस ए बाय बी स्क्वायर इनटू बी माइनस बी इक्वल टू आरटी तले एक मोल गैस के क्षेत्र इक्वेशन तो चाहे p प्लस ए बाय बी स्क्वायर इनटू बी माइनस बी इक्वल टू आरटी और एन मोल बस्तु गैस के क्षेत्र इक्वेशन तो है गलो p प्लस एन स्क्वायर ए बाय बी स्क्वायर इनटू बी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी बहुत बल्लम तले माता रख बे जे शोमिकारों ने डिडक्शन मोनोडाक्षा चोक बुलिया ने बे किंतु तुम्हारे जन्नो गुरुत्तो पुन्नो ऐसा गुलो पढ़ावर्ती क्लासे आसे एकोन सुधु मात्रो इक्वेशन मोनरक्त था। एबार हम लास्बो ए 
ভ্যান্ডারওয়াল সমীকরণের সাহায্যে কিভাবে এমাদা লেখচিত্রকে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে আমরা আসছি ভ্যান্ডারওয়াল সমীকরণের সাহায্যে এমাগা লেখচিত্রের ব্যাখ্যা ভ্যান্ডারওয়াল সমীকরণের সাহায্যে এমাগা লেখচিত্রের ব্যাখ্যা তাহলে সমীকরণটা লেখচিত্রটাকে দেখো পিভি ভার্সাস পি তোমরা দেখেছ যে সমীকরণের ইকুয়েশন গুলো এরকম হয়েছিল অর্থাৎ এখানে জেড লেস দেন ওয়ান এই পয়েন্টে ছিল জেড ইকুয়াল টু ওয়ান আর এই ওপর অঞ্চলে ছিল জেড গ্রেটার দেন ওয়ান তাহলে এখন এই নিম্নচাপযুক্ত অঞ্চলকে আমরা ব্যাখ্যা করব আর উচ্চচাপযুক্ত অঞ্চলকে ব্যাখ্যা করব কার সাহায্যে ওই ভ্যান্ডারওয়াল সমীকরণের সাহায্যে তাহলে এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে নিম্ন চাপ যুক্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা এক মোল গ্যাসের ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা নিচ্ছি পি প্লাস এ বাই ভি স্কোয়ার ইন্টু ভি মাইনাস বি ইকুয়াল টু আরটি তাহলে দেখো চাপ যদি খুব কম হয় চাপ যদি খুব কম হয় তাহলে গ্যাসের আয়তন কি হবে খুবই বেশি হবে গ্যাসের আয়তন খুব বেশি হবে তাহলে আয়তন যদি খুব বেশি হয় তখন এই গ্যাসের অনুর যে দেহ আয়তন সেই উচ্চ আয়তনের সাপেক্ষে আমরা ক্ষুদ্র আয়তনকে নগণ্য বলে ভাবতে পারি কি বলো কথাটা বুঝতে পারলে চাপ যদি খুব কম হয় তাহলে আয়তন খুব বেশি হয় আর আয়তন যদি অনেক উচ্চ হয় তখন আমরা গ্যাসের অনুর যে দেহ আয়তন সেই দেহ আয়তনটাকে অতি উচ্চ আয়তনের সাপেক্ষে এমনিতেই আয়তন খুবই কম গ্যাসের গ্যাসের অনুর দেহ আয়তন এমনিতেই খুবই কম আমরা যদি আয়তন অনেক বড় করে নিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এই বিটাকে নেগলেক্ট করলেও চলে যায় যেরকম আমরা বললাম কি যে তুমি যদি একটা ছোট ঘরের মধ্যে থাকো তাহলে তোমার আয়তনটা ঘরের মোট আয়তনের সাপেক্ষে অনেকটা ভগ্নাংশ দখল করছে তুমি যত বড় ঘরে যাবে তোমার আয়তন তত নগণ্য হয়ে যাবে ঘরের সাপেক্ষে তুমি যদি বড় হল ঘরে চলে যাও বড় মাঠে চলে যাও কি একটা পাহাড় কোথাও বেড়াতে চলে যাও তাহলে মোট আয়তনের সাপেক্ষে ভাবো তোমার আয়তন কিন্তু যত আয়তন বাড়বে তত আস্তে আস্তে তোমার আয়তন ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা বলবো কি চাপ যখন খুব কম হয় গ্যাসের আয়তন খুব বৃদ্ধি পায় আর উচ্চ আয়তনের সাপেক্ষে উচ্চ আয়তনের সাপেক্ষে গ্যাসের দেহ আয়তন নগণ অর্থাৎ আমরা ভি মাইনাস বি এটাকে অ্যাপ্রক্স ধরে নিতে পারি ভি ভি মাইনাস বি কে আমরা ধরে নিলাম ভি তাহলে লক্ষ্য করো আমাদের ইকুয়েশনটা কি আসছে পি প্লাস এ বাই ভি স্কোয়ার ইন্টু ভি ইজ ইকাল টু আরটি দেয়ার পিভি প্লাস এ বাই ভি ইকুয়াল টু আরটি দেয়ার পিভি ইকুয়াল টু আরটি মাইনাস এ বাই ভি তাহলে দেখো এই পিভি এর ভ্যালু আরটি অপেক্ষা কি কম কারণ আরটির থেকে কিছু একটা বাদ দিলে তবে পিভির সঙ্গে সমান হচ্ছে ভালো করে বুঝো আরটি থেকে এ বাই ভি এই সংখ্যাটা যদি বাদ দি তবে সেটা পিভি এর মানের সঙ্গে সমান হচ্ছে তার মানে আমরা এখানে বলতে পারি কি পিভি এর ভ্যালু আরটির থেকে কম হচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি 
पी भी लेस देन आर टी तले जो दी पी भी इक्वल टू आर टी हो तो तले ये पॉइंट टा हो तो किंतु अपन देख चुके कि पी भी एक भरो आर टी थे कॉम तले पी भी एक भरो आर टी थे कॉम मने ये निम्न चपेट टी के था निम्न चपेट तो हम क्यों चुता जो लेखो चित्रों टा नीचे धरे चुके हैं श ताले हम लोग बोलते वाले कि z equal to p v by rt कि बोल चुके उस तरफ चो हम लोग यहाँ तक क्या देखो आगे आगे क्लासे z equal to चलो p v by p v i ताले z equal to नॉलेज तो भी p v by rt ताले rt जो भी p v थे के बड़ो हाई ताले ये भागनाम सुन क्या किया गया लो एक एक थे के छोटो हो गया लो तार्जो देखो निम्नों चाप जुक्त आम चलो लेखो चित्र नीचे दिखे चलना आज चाह मतलब लाम तले P V plus A by B is equal to R T तले यहाँ तक के P V समान हो चाह R T minus A by B तब मैं बोलूँ कि R T भालू A by B है R T तक के A by B बाद दिले से तब P V शंकर समान हो चाह तब R T P V तक के बोलो अरे हमारा complexity factor Z बने की जाए तो P V by P V I P V I बने बार R T आ आठवीं जहाँ तो पीवी थे के बड़ो तले भागनांक शोट क्यों अच्छे तो बार एक थे के कम होएगा लो अर्थात लेखो चित्रो नीचे दिखे चलेगा अब देखो उच्च चाप जुकतो अंचो एयर के माथे रख दे चाप जो दी खूब बेशी हो चाप जो दी खूब बेशी हो तले p plus a by b square into b minus b equal to r t तले भीर भालू क्या हुए चाप जो दी बारे भीर भालू कम है जाए तले भीर भालू कम ले तो अपन ने b के तुम्हें निगलेट कुत्ते पढ़ चुना किंतु चाप जो दी बेशी था के तले उच्चो चापे एर भालू टा अर्थात a की निदेश कर चु गैसेरो नुकुलर मुद्दे क्रियाशील आंतरणों भी काटो संभव। तो अपन हमने देख बो कि उच्च चाप जो भी खूब चाप बेशी रखा है, तो ले गैसेरो नुकुलर मुद्दे जो क्रियाशील आटो संभव से तो ये चाप के हाथ सुखाट अच्छे, से तो विशेष तत्व पर जो पुण्डन है, तो जो हमने देखते बड़ी उच्च चाप जुकत एप्रॉक्स इक्वल टू पी तले इक्वेशन थे क्या नोटिस तबाड़ी पी इनटू बी माइनस बी इक्वल टू आरटी तले पी वी इज़ इक्वल टू आरटी प्लस पी इनटू बी बुझ लेकिन ना देखो ना लायक टाइम पूरा पी वी माइनस पी वी इक्वल टू आरटी तले पी वी इक्वल टू आरटी प्लस पी बी तले बार बार देखी पीवी बारो ना आठवीं बारो अवश्य उस तरह है एक है ना पीवी बारो कारण पीवी ये शंकटा गुण हो रहे तो ए ए पीवी ये शंकटा आठवीं शंकर जो घोर पड़े शंकर पीवी शंकर शोभन होती है तले आगे बार किचु ना आठवीं थे किचु बियो हुए शंकर पीवी शंकर शोभन होता जो ना आठवीं बारो हो � therefore p v greater than r t p v greater than r t तले हमरा की जानी z equal to p v by p v i बस z equal to p v by r t तले अपुन देखो p v जो भी r t थे के बड़ो है तले ऊपर टा बड़ो नीचे टा छोटो ताले हमरा बोल बो की ये भावनाओं छोटा ऐकेथे के बड़ो ताजो देख चुकी उच्च चाप जुकत अंचले लेखो चित्रो ओपोड़ धारे चले आच्छे तले निम्नो चाप जुकत अंचले लेखो चित्रो निचे धारे आच्छे आर उच्च चाप जुकत अंचले ओपोड़ धारे आच्छे ये बात देखो अमादे तीन नंबर केस शेटा होच्छे हाइड्रोजन और हीलियम ये गैस � अमरा देख चुकी लेखो चित्तो प्रथम थे कि यो पढ़ धरे अमरुषा निचे धरे नामी क्या नाम है ना 
माथा रख बे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेर उन्नर मध्य क्रियाशील आकर्षण बोलेर मान खूब कम होए हाइड्रोजन हीलियम गैसेर उन्नर गुलर मध्य आकर्षण बोलेर मानी खूब कम तल्ला हाइड्रोजन हीलियम मध्य जो द आकर्षण बोलेर मान कम होए तार मन अगर की बोल बो तल्ला अगर बोल बो जे गैसेर अंतरण में आकर्षण बोल अर्थात ए एर फैलू टाइ नेगलेक्टेड अर्थात अगर बोलते वाली की P plus A by V square एटा है प्रक्स चोदास चे P कारण A तो कैसे रोनों डाकोर सुन्बल तले A जो भी खुद खुद्र है तले A गोटा टावाने लिख बो की P तले आमादे रिक्वेशन टा की चोदास चे P into V minus B equal to RT तार मने की लिख बो P V minus P B equal to RT तले P V इक्वल टू आरटी प्लस पीबी तले देखो हम रहा बोलते पड़े कि पीबी गेट अप देन आरटी तले इतना जो डेटा है तले तार पर उठते डेटे एक ही थक में तले क्या होते हैं ये प्रथम थे के इस डेटा भालू गेट अप देन वन अर्थात प्रथम थे के देखो चित्रो ओपर धरे चले जाए तब जो ना हाइड्रोजन हीलियम क्षेत्रे लेखो चित्रे कोनो अवतल अंशों पाया जाता है ना सब समाती लेखो चित्रों ओपुरे धारे अग्र सहज चें ये तीन टे घटना माथे रख बे तीन टे केस निम्नो चाबजुक तंचुल के बैक्का उच्च चाबजुक तंचुल के बैक्का एवं हाइड्रोजन हीलियम गैस के क्षेत्रे बैक्का तो हमारा वीडियो देखा समय पॉज करे करे उ भंडारवाल ध्रुवक ए ओ बी ए एक और गोंगा ये जाम अंदर ए आर बी देखें जी भंडारवाल इक्वेशन है और तब इक्वेशन में क्या देख ले पी प्लस एन स्क्वायर ए बाय बी स्क्वायर इनटू बी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी ये खाने ए आर बी के बाद आते भंडारवाल ध्रुवक तले ए भंडारल ध्रुवक गुलर एक बार की हो बे शेट अंडर कौन रखो तले प्रथम में हम राष्ट्री ए एर एक बार ए एर एक बार तले देखो ए इटा कोठाई आचे पीएस शंगर डिलेटेड तमने ए एन स्क्वायर ए बाय बी स्क्वायर ए ही गोटा पौधतार जे एक बार शेटा चापे एक बार खबर तले हम बोलते पड़े कि n स्क्वायर a बाय b स्क्वायर ए एक और कुछ चापे एक और तलमरा चापे भी भिन्न एक और नहीं तो बड़ी एक टाइम रहने दे रखा ची तले n स्क्वायर a बाय b स्क्वायर समान अमरा ए एक और लिख लाऊंगी एटीएम एटमॉस्फेयर तले देखो अमरा ए शोमान लिखते पड़े कि एटमॉस्फेयर इनटू बी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तले ए एक और टक इधर आलो एटमॉस्फेयर आय तो ने एक और होच्चे लीटर लीटर स्क्वायर एन माने मोल संख्या तले होच्चे मोल स्क्वायर तले ए एक और हमने क्यों बोल बो एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल टू दी पावर माइनस टू तो लेटर होएगा लो ए रिकॉर्ड एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल टू दी पावर माइनस टू आप देखो हमने जो बी ए रिकॉर्ड क्या सी बी ए रिकॉर्ड तो इक्वेशन टा की पी प्लस एन स्क्वायर ए बाय जी स्क्वायर इनटू B माइनस N B इक्वल टू N R T तले B टा को था या छे B एस शंग या छे तले N B ए रेकॉक हवे आये तो ने रेकॉक तले माथा रख बे N B ए रेकॉक आये तो ने रेकॉक तले N B 
আয়তনের একক আমরা কি বলতে পারি লিটার তাহলে b এর একক কি আসবে লিটার বাই n n মানে কি মোল সংখ্যা তাহলে আমরা লিখব লিটার বাই মোল বা লেখা যায় লিটার মোল টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 তাহলে এই একক গুলো কিন্তু তোমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাটমোস্ফিয়ার লিটার স্কয়ার মোল টু দি পাওয়ার -2 a এর একক আর b এর একক হচ্ছে লিটার মোল টু দি পাওয়ার -1